如今朱老太爷因你而死，皇帝又贺你入骨。除了归顺于我，你已经走投无路了。既然现在你是我的属下，我要求你必须帮我完成一件事。下去。诺。这丫头，有件事忘了告诉你。陈玉和朱老太爷总得死一个。这件事你必须要有心理准备。陈玉，陈玉没死，但周老太也死了。不可能，皇上还要利用老太爷来引我刺头国王呢，我都还没出现，他为什么要杀他？陈玉奉皇帝之命来围剿我，但他临阵脱逃。可见他把自己的性命看得比朱老太爷更重要。皇帝一怒之下就把朱老太爷给处死，他的尸首还挂在柳州的城墙之上。不可能！你骗我！我不信！你是不信陈玉会临阵脱逃，还是不相信朱老太爷已死？我在柳州的眼线和白建飞都传来这个消息。确认那个尸首就是朱老太爷的，朱丫头。朱老太爷已经死了。我不信，我不信朱老太爷已经死了，我也不信陈玉会临阵脱逃。陈玉那么聪明，他肯定会想到办法去救朱老太爷的。你说的每一句话，我都不相信。陈玉聪明吗？他蠢的要死，罔顾他人的性命，还不是落入我的手中？你抓了他，我不仅抓了他，他还已经臣服于我。现在陈玉是我东方石阵营的人。你说谎，是降是死，我可是让他自己选择的。他怕死，所以向我投降。这样一个没有血性又自私自利的男人，你为何还要对他留恋呢？不关你的事。不过你打错算盘了，我不会跟他怕死投降，我反倒希望他好好活着。是吗？他立誓效忠于我，做我旗下的大将军，现在身为我的臣子，如果叫他放弃你，他对你就不能有一丝一毫的留恋。他答应过我，以后绝对不会再来找你，求我好好对待你。你放屁！陈将军，进来。殿下，周丫头，他现在人在你的眼前，是真是假？你自己问的。长话短说，我和陈将军等会儿还要商议要事。我等的模样毫不具象。平身。用皮肤感受你的留下。我出尽殿下的军营，很多事情需要熟悉。像风一样，你靠近云都沙哑，你卷起千层海浪。周老太爷真的已经死了吗？
你不求相逢。是不是东方石拿我来威胁你投降的？殿下没有用你来威胁我。殿下待你甚好，你是知道的。是我害死了楚老太君，我对不起你，你忘了我吧。开什么玩笑？你想把我让给他吗？我既然以立誓效忠于殿下，就不会和殿下争辩。他愿不愿意亲戚是你和他的事情，与我再无任何关系。你闭嘴！你们说的话，我一个字都不会相信。我该说的已经说完了，希望你不要纠缠此事。我走了。我叫谢金刚。陈毅，你说话！你们说的每一句话我都不相信。我都信我。他是皇帝的。落入我的手中，只会有两个下场：要么下，要么死。我让他在生死之间做选择，他选择了生，就必须归降效忠于我。我没有逼他，这是他自己做的选择。你们骗我！我不相信老太爷，你这样，我也不相信，我放弃我，你们不相信，我。来人，将砖丫头绑起来，把帐篷里所有的危险品收好，以防他自尽。随时注意他的情绪，有问题立刻向我汇报。诺。砖丫头，如果能用这种办法得到你，就算让我做卑鄙小人，我也愿意。不去怎么样了？朱丫头对你用情至深，我在想是否现在该宰了你。那些王侯，我自己收服。你威胁我与他断绝关系，我已经做到了。是啊，但是我并不缺良将，留你在身边对我没有利用价值。作为第一个投诚的人。所有人都在看你如何对我。第一个，好吧，有道理。我会让人带你安顿下来，过几天随我一起南下，我有任务要派给你。你如今是一方的统帅，我希望你能信守承诺，好好对待母亲。